ტრიანობაში იყო მიწი დაფარული და როცა გავწმინდეთ გავასუფთავე გამოსდა ეს ულამაზესი ქვები. ეს კარიბჭე ბაზილიკის შესასვლელთან 2 წლის წინ აღმოაჩინეს. იმ დროს თავად ტაძარი ნახევრად დანგრეული იყო. ძეგლის აღდგენა 2015 წლის აგვისტოდან დაიწყო. პირველ ეტაპზე ეკლესიის კედლები ხავსისგან და სხვა მცენარეებისგან გაათავისუფლეს. მთლიანად იყო ხავს მოდებული აქ დაახლოებით 2-3 მეტრო სიგრძის ხეები იყო ამოსული ამაზე. 80-იან წლებში კომუნისტების ამ დაიწყო. აი ეს ხა რაცაც ატყუი აქ რას აცხე და ჩვენ წვლილი ქვებით ვარ არის ეს უკვე 80-იან წლებში დაწყებული აღდგენითი სამუშაოები არის. მაგრამ ისეც გაგრძელდა ერთი ორი წელიწადი დაახლოებით და მე უკვე მორჩა მაგაზე არ წყოფილა მე გაგზედებულდა. დანარჩენი სამუშაოები ხა რაც შეეხება მე დაიწყო 2015 წელიწადს ძეგლის აღდგენის პროცესში რესტავრატორებმა მაქსიმალურად გამოიყენეს ავთენტური მასალა. ჩატარდა ეკლესიის ტერიტორიაზე მოძიებული ყველა ძველი ქვის მარკირება. ძეგლის დაზიანების გამო სარეაბილიტაციო პროცესის განხორციელება საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. ვეცადეთ რომ ჩვენ ძველი ქვები რაც აქ იყო, ნარჩენები და რაც დაშილი ქვების მარაგი გამოგვიყენებინა. და მეორე დანარჩენი ახალი ქვები მივამატეთ. ახლა რაც აქ თქვენ ხედავთ, აქ ეს არის სულ ახალი ქვების ნარჩენები ანუ დახერხილი ქვების ნარჩენები. ყველა ერთნაირი ფერის არის ეს რაც არის იქვა აქ შეიძლება რაღაც ძვლა განსხვავება იყოს მაგრამ მე ცოტა დრო ჟამი რო გავა ყინვა სიცივე წყალი რომ ხდება ერთფერზე მოდის მაინც ყველა. ხიანი აზრი ის იყო რომ პირვანდელი სახე ტაძარს არ დაეკარგა და მაქსიმალურად გეხმარა ძველი ქვები და მაქსიმალურად ძველი შენარჩუნებული იყო. სკურის ბაზილიკის შესახებ ისტორიულ წყაროებში მწირი ინფორმაცია არსებობს. მისი აგების თარიღად 1000 საუკუნეს ასახელებენ. ძეგლი მოინახულა 6-მე თაყაიშვილმა, რომლის დროსაც ჯერ კიდევ შემორჩენილი იყო ძველი წარწერები. ტაძარი მასშტაბურობით გამოირჩევა და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბაზილიკაა საქართველოში. ამ ტაძარზე ხა ეს არის გამორჩეული ბაზილიკა ერთ-ერთი თავისი სიდიდით სიმაღლით. თვითონ თვითონაც ხედავთ ხა რა სიმაღლის არის დაახლოებით 7 მეტრზე მეტი არის ამის სიმაღლე. ეს ადგილი არის სამარხი. რაც უდეს რო ასეთი სახე შეგვენარჩუნებენ ამის ღია იქნება და უშუში სარკე იქნება ეკლესიის ტერიტორიაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჯერ არ დასრულებულა წლის ბოლომდე დაგეგმილია ტაძრის გალავნის სრული აღდგენა